आभास मल्टीमीडिया सृष्टि दृष्टि अटूट وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبسرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم وبل أولئك هم المفلحون أولئك هم الغافلون سورة عرب أكشونا شهادة جابت الحمد صنع الله رب العالمين الجنة এবং যাবত দরুদ সালাতার শেষ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জন্য আজকের এই বর্ষণ ক্লান্ত দিনে এবং বজ্রপাত প্রবণ এলাকায় বসবাস করে সব কিছু উপেক্ষা করে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে আল্লাহর ঘরে যেসব মুসলিম ভাই ও বোনেরা এসেছেন তাদেরকে অন্তরে অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দোয়া করছি আল্লাহ পাক তাদের ইমানি যাজ্য যেন বৃদ্ধি করে দেন আজকে বহু মসজিদ থাকা বহু পূর্বেই আল্লাহ মেঘবাল দুঃখ করে গেছেন মসজিদেই মুরফে আখা হে কে নামাজি না রে রায়নি ও সাহেবে ও সাফে জাহি না রে رہ گئی رسم آداں روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی آزان نیوم جاریا چھے بلال روح ہری گچ مسجد آسے بشال بشال مسجد شکر چھے مسلم آئی انہیں مارا گا سنن شاٹ ترش چھلے تا رہ گئی یہ گلو گئے گا چھے আজকের বাংলাদেশে সেই অবস্থাই ঘটেছে রাষ্ট্রীয় ভাই বলা হচ্ছে মসজিদ বিশ জনের বেশি মুসলি থাকবে না ঘাটে যত বড় ভিড় করো বাজারে আসার সমস্যা নাই মসজিদে গেলে সমস্যা আজকে মসজিদে আল্লাহকে ডাকার লোক নাই হেফ যেখানে বন্ধ দিন রাত যেখানে করোনার আওয়াজ উঠত কণ্ঠ স্তব্ধ মাদ্রাসা বন্ধ আলেম আমরা দিন রাত সেখানে আল্লাহ দিন মানুষকে শিখাতে নকাল আল্লাহ কাল রসুলের আওয়াজ উঠত সবগুলি বন্ধ যখন ওই জমিনে একজন আল্লাহ বালা লোক থাকবে না তখন কে আমত হবে কে আমাদের পূর্ব লক্ষণ সবই এসে গেছে অতএব বান্দা সাবধান আল্লাহ বলছেন আমরা জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি তাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝে না 
তাদের চোখ আছে কিন্তু দেখে না তাদের কান আছে কিন্তু শোনে না ওরা হলো পশুর মতো বরং তার চেতন নিকৃষ্ট মূলত এরা হলো উদাসীন মক্কায় নাজিল হওয়া এই সুরা মূলত কানি শ্রেষ্ঠ আবু জাহাল আবুল আহাব বা তাদের সাথীদের লক্ষ্য করি নাজিল হয়েছিল তৎকালীন আরবে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হিসাবে তিনি পরিচিত ছিলেন তার নাম আবুল হাকাম জ্ঞানের পিতা তিনি সব বুঝেছিলেন ইসলাম বোঝেন নাই আর সেজন্য তার নাম পরবর্তীকালে হলো আবু জাহাল মূর্খতার মানে মূর্খদের বা এ যুগেও যারা জ্ঞানী বলে পরিচিত তারা দুনিয়াবি বহু কিছুই বুঝে আল্লাহকে চিনে না রসুলকে জানে না কোরআন হাদিস বুঝে না আবু জাহেলের সঙ্গে পুরা মিল আর সেজন্যই এক এক নেমে আসছে পৃথিবীতে গজের পর গজ ওইটা আসবেই এদের হুঁশিয়ার করার জন্য আসবে আল্লাহ বলছেন সানাস তাদের জুম আমরা তাদেরকে আস্তে 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 টান দেব যেমন জেলে মাছ জাল ফলে দিয়ে ধীরে 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 টেনে নিয়ে চলে আসে মাছ খুব লাভালাভি করে যে ডেঙ্গা ওঠে তখন মশি সর্বনাশ এ কোথায় ফাঁদে পড়ে গেলাম আল্লাহ বলছেন সানাস তাদের জুম ধীরে ধীরে ডেকে নিয়ে আসে ক্লোজ করি উমলি লহম তাদেরকে ঢিল দেয় ইন্না কায়দি মাতিন আমার এই ঢিল দেওয়াটা কৌশল কঠিন কৌশল কিন্তু বাসানোর বুদ্ধি নেই কারণ একটা একটা আসছেই আসছেই যখন এইসের গল্প শুনলাম কাকে এইস বলে আল্লাহ জানে পরে দেখি এ তো বহু পূর্বেই ছিল খলিফ আব্দুল মালিক ইবনি মারওয়ান বলছেন যদি আল্লাহ পাক কোরআনে লুত কমের ঘটনা না বলতেন আমরা জানতেই পারতাম না যে লুতি কারবারটা কী জিনিস আজকের পৃথিবী বলছে এই লুতি কর্ম যারা করে তারাই তো এইডসের মূল হতো আজকে বিশ্বব্যাপী লুতি কারবার চলছে পুরুষে পুরুষের জেনা চলছে সর্বত্র চলছে এগুলো ফলে আল্লাহ এইডস পাঠিয়ে দিয়েছে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট রায় দিচ্ছে মানুষ তার ব্যক্তি স্বাধীনতা যা খুশিতাই করবে এতে বাধা দেওয়া যাবে না যে না ব্যক্তি স্বাধীনতা পশুরও আছে মানুষেরও আছে ব্যক্তি স্বাধীনতা সর্বত্র প্রশংসনীয় নয় খুনি খুন করবে এই স্বাধীনতা দেওয়া যাবে চুরি চুরি চোর চুরি করবে এই স্বাধীনতা দেওয়া যাবে ব্যক্তি স্বাধীনতা সর্বত্র চলবে না যা খুশি দেয় করা যাবে না তাহলে তো শয়তানের কাজ করে এরপরও শয়তান ভয় করে বদরের যুদ্ধে যখন শয়তান নিজে নেমেছিল ফেরস্তা থেকে পালাইছিল তাকে আটকাতে গেল বুকে ঘুষে মেরে এক ঝাঁপ দিয়ে পড়ল সাগরে বলে আমি যা দেখেছি তোমরা তো দেখনি ফেরস্তা নেমে এসছে আমার ক্ষমতা নিয়ে ওদের সঙ্গে লড়াই করে বর্তমান যুগে প্রেক্ষাপট নতুন নয় দেড় হাজার বছর আগেই তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি আল্লাহ রসুলের যুগে আর আয়াতটা সেই যুগ সেই যুগের আয়াত নতুন করে আজকে নাজিল হয়নি কয়েকটা ঘটনা শোনেন জাহান্নামিদের বাস্তব পরিচয় দেখেন একবারে টাটকা গত একত্রিশে জুলাই ও পহেলা আগস্ট শনি ও রবিবার খুলনা জেলার পাইকগাছ উপজেলার গদাইপুর ইউনিয়নের পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধ মেসের আলী ছিয়াশি বছরের স্ত্রী সোনাভান জীবন্ত চার ছেলে সুন্দর সংসার ধর্ম করে 
কেউ আশ্রয় দেয়নি ছেলের সব সম্পত্তি লিখে নিয়েছে নিঃস্ব পিতা মাতা বাজারের এই প্রচন্ড বর্ষার মধ্যে কোথাও আশ্রয় না পেয়ে বাজারের এক দোকানের চালের নিচে পিছনের দিকে যেখানে সামনের দিকে না বারান্দায় না পিছনের দিকে চালের নিচে অথবা এক হাত দুহার জায়গা থাকে না ওটুকু জায়গায় বৃদ্ধ বৃদ্ধ দুই দিন না খেয়ে না দিয়ে ওইভাবে কাটিয়েছে বাজারের লোকজন কেউ হয়তো বাদাম দিয়েছে কেউ হয়তো একটু পানি দিয়েছে এই করে কি দুদিন বেঁচেছিল পরে খবরটা উপজেলা প্রশাসনের কাছে পৌঁছে যায় ইউনিয়ন সাহেব এবং ওসি সাহেব এসে তাকে উদ্ধার করেন চার ছেলেকে ডেকে আনা হলো ইউনিয়ন অফিসে সেখানে ইউনিয়নের সামনে চার ছেলে ঝগড়া লাগেছে কেউ বাপকে নিবে না তখন কঠোর হয়েছেন ইউনিয়ন সাহেব তিনটাকে দিয়েছে আদালতে পাঠিয়ে সেটা ভয়ে বড় ছেলে রাজি হয়েছে তার জিম্মা দিয়েছেন বলে এই বৃদ্ধ বৃদ্ধার ভরণ পোষণের পুরো দায়িত্ব আমার তোমরা কেন বাড়িতে জায়গা দাও এরা কি জান্না দিনে জাহান নামে আমরা ওটা বলবো না তাদের নমুনা করলো এই মুসলমানের ঘরে যে এত বড় বদমাস তৈরি হয়েছে কল্পনাই করা যায় না এলাকাটা আমি চিনি আমি গেছি ওই এলাকায় পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধ সবিদ পত্রিকায় ছিয়াশি বছরের মা বেঁচে আছে চার চারটে ছেলে বেঁচে আছে এ যুগে কোনো মানুষকে এটা কল্পনা করতে পারে হ্যাঁ আল্লাহ রসুল বলছেন লাতার কাবুন্না সুনানা মানকানা কবে লাগু তোমার অবশ্যই ইহুদি নাসারদের মতে অবস্থা তোমাদের হবে তোমরা তাই করবা তার ভবিষ্যৎবাণী যে কত বাস্তব টাটকা আমরা যে দেখলাম আমাদের জীবনে যা দেখছি এই অমানুষ এদের শাস্তির কোনো বিধান নাই বিধান কি জানেন দু হাজার সালের আমাদের সরকার একটা আইন করেছেন পিতামাতার ভরণ পোষণের আইন অথচ মুসলিম কান্ট্রিতে এই আইন কোনো দরকার ছিল না কিন্তু ভরণ পোষণ নাকি অনেকে করছে না সেই জন্য বাদ দিয়ে সরকার আইনটা করেছেন কিন্তু একটা সমস্যা হয়ে গেছে বলা হয়েছে বাপ মাকে আবেদন করতে হবে তাদেরকে বাদী হতে হবে এই বিরুদ্ধ বাপ মাকে বলা হয়েছে বলছে আমার ছেলেদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ করব না আল্লাহ ব্যবস্থা করবে এখন ইউনিয়ন সাহেব আর অবশ্যই ভাবতেন কোন আইনই ফেলা যায় আইন তলাশ করছে যদি তারা দেশটা যদি ইসলামী আইনে চলত ওখানে উনি ফয়সলা দিতেন চার ছেলেকে ওইখানে পিটি হাড় হাড্ডি চূর্ণ করে দিয়ে বলতে বাটা বাপ মার পাহাদুর ক্ষমা চা তারপরে বাড়ি যা কোরআনের নির্দেশন রয়েছে মানবে না এবং বাপ মায়ের প্রতি অবশ্যই সদাচরণ করবে হে চারজন ছেলে বাপ মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করনি অত তোমাদের পিটানি ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা নাই রাজি হ বাপার হাত পা ধরো তারপরে তোমার ব্যবস্থা হবে এক কথা শেষ হবে আইন কি আবার আইন তো করে না আসেই আইন হলে খালি পিটানো এটা আইন খুঁজে পাচ্ছে না কি করবে তবে উপজেলা প্রশাসনকে ধন্যবাদ সবচেয়ে বড় কথা হলো ইউনিয়ন সাহেব অত্যন্ত সুন্দর আচরণ করেছেন ওসি সাহেব তার সাথে গ্রামবাসী সবাই তাদেরকে সিসি করছে এরকম মানুষ অনেকের ধারণা মেয়ে হওয়াটা খারাপ ছেলে হওয়াটাই ভালো তাই না ছেলে আল্লাহ রাগ করে নিয়ে বলা হচ্ছে যখন কারোর মেয়ে হয় চেহারাটা কালো হয়ে যায় এস অর্থাৎ ভুজু হো ছেলে হয় খুব খুশি আর ছেলের অবস্থা কি একটা না চারটে ছেলে মেয়ে তার নেই এটা হলো এক নম্বর খবর একটা একটা দেখেন আল্লাহবাগ 
জাহান্নামের জন্য একদল সৃষ্টি করেছেন কারো নাম করি বলেনি বৈশিষ্ট্য যদি বোঝা যায় ওরা যদি তবা না করে যদি মরে নিঘাত ওরা জাহান্নামি হবে যদি তবা করে মরে হয়তো আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেও করতে পারে যদি বাপ মা যদি তারা ক্ষমা করে দুই নম্বর আসেন বহু পূর্বে পত্রিকা পড়েছিলাম ঢাকার মিরপুরী এক বৃদ্ধ লাঠি নিয়ে মাজা কুজু হয়ে গেছে হাঁটতে পারে না লাঠি নিয়ে যাচ্ছে হাতে একটা ছোট্ট থলি আশপাশ লোকরা সব চেনে বড় লোক মানুষ পিছনে চারতলা চারতে লোকের বাড়ি চার ছেলের প্রত্যেকেরই চারতে লাগের বাড়ি কেউ দাদা কেউ চাচা কেউ বাবাজি কোথায় যাচ্ছে কি ব্যাপার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলছে না চোখ দিয়ে সহজ পানি পড়ছে সবাই দাঁড়িয়ে গেছে কি ব্যাপার এই যে আপনি বাড়ি যাবেন না এদিক কেন হাতে লাঠি এদিক খুঁজে যাচ্ছেন যাচ্ছি আল্লাহ যেখানে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে মনে পড়ে করণের সেই কথা যখন ইব্রাহিম এবং তার সাথীদেরকে বের করে দিয়েছিল তার বাপ এবং তার কম ইব্রাহিম কি বলেছেন ইন্নি সাহেব রব্বি সাহি আমি চললাম আমার প্রতি ভালো করে দেখে নিশ্চয় তিনি আমাকে পথ দেখাবে অথচ ইব্রাহিম ছিলেন তৎকালীন সময় ইরাকের একজন মন্ত্রীর সন্তান তার বাপ ছিল ইরাকের নমরুদের মন্ত্রী ধর্মমন্ত্রী তার কোনোটাই যে কিছু অভাব ছিল না কিন্তু শুধু আকিদার কারণে তৌহিদের কারণে রেসালতের কারণে আল্লাহর প্রতি একক আনুগত্যের কারণে তাকে বহিষ্কার করা হলো সে যাওয়ার সময় মনের দুঃখে এক যা বলেছিলেন ওটাই আল্লাহ পক্ষে বলেছেন ইন্নি জাহিবন এলা রব্বি সাইহাদি আমি চললাম আমার প্রতি ভালো করে দেখে সত্তর তিনি আমাকে সুপথ দেখাবে এই বিরুদ্ধ বোধে এই কথাই বলেছে বাংলায় যাচ্ছি যেদিকে মন যায় ওই দৃশ্য পত্রিকার এই ছবি আজও আমি ভুলতে পারি না আর আজকে নতুন ছবি দেখলাম এই খুলনার পাইক গাছার পঁচাশি বছরের পঁচানব্বই বছরের বিরুদ্ধের করুণ চাহনি আজকের পত্রিকা যারা পড়েছেন প্রথম আলো আজকে কত তারিখ ছয় আগস্ট না এবার পিছন দিকে চলে যান উনিশশো সালের ছয় আগস্ট সকাল সোয়া আটটায় স্থানীয় সময় টোকিও শহর থেকে পাঁচশো মাইল দূরে হিরোশিমা নগরীতে হঠাৎ আমেরিকান বি টোয়েন্টি নাইনের বোমারো বিমানে করে বারো থেকে পনেরো কিলোটন টোয়েন্টি ওজনের লিটল বয় নামক আণবিক বোমা নিক্ষেপ করা হয় পৃথিবী কখনই এই বোমা এর আগে দেখেনি মানুষ কেবল সকালে ঘুম থেকে উঠছে বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার দিনের প্রস্তুতি নিচ্ছে হঠাৎ করে এই বোমা নিক্ষেপে মুহূর্তের মধ্যে চোখের পলকে আশি হাজার মানুষ দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল সেই তেজস্ক্রিয়তায় মরতে মরতে এই জগৎ প্রায় আড়াই লাখ লোক মনে গেছে সেখানে মরতে এখনো মরতেই আছে সেখানে কোনো ঘাস জন্মে না সেখানে মা বোনদের পেটের সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে বের হয় এত কঠিন বোমা আর এখন বারো পনেরো কেন তার চাইতে একশো কিলোটনের চাইতেও বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন বোমা তৈরি করেছে আমেরিকা রাশিয়া এই সমস্ত তথাকৈত গুন্ডা রাষ্ট্রগুলি এদেরকে ভদ্র বলে তো ঠিক না যারা মানুষ মারার অস্ত্র তৈরি করে দিন রাত একটা চিন্তাতেই থাকে ওর তো গুন্ডা ঢাকা মানুষ ছাড়া দুনিয়া অচল আর সে মানুষকে তারা হত্যা করার সশ্র পরিকল্পনা করে এরা ভদ্র এরা বানিয়েছে নিরাপত্তা পরিষদ মানে নিজেদের নিরাপত্তা পরিষদ বানিয়েছে অন্য লোক মরুক যা আসে না আজকে সেই ছয় আগস্ট ভদ্র নাম ধরে এই লোকগুলা ভদ্রতার মুখোশ পড়ি 
পৃথিবীতে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে করোনার প্রতিটি কথার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে শুধু ওই একটা বোমা মেরে ওরা ঠান্ডা হয়নি তিন দিন পরে নয় আগস্টে আটটা বোমা মেরেছে আরেক শহরে নাগা শাখিতে সেখানেও চোখের পলকে নিমেষে হারিয়ে গেল চল্লিশ হাজার মানুষ তারপর থেকে আজও মরতেছে ফলে পনেরোই আগস্ট জাপান ঘোষণা করল নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ আমি আর যুদ্ধ করব না আজকের দিবস উপলক্ষে জাপানের সম্রাট বানি দিয়েছেন পৃথিবী যেন এরকম নিষ্ঠুরতার সম্মুখীন আর কখনো না হয় জাপানে সংবিধানে আইন করে দেওয়া হয়েছে কোনোদিনও যেন আনবিক বোমা তৈরি করা না হয় ফুকু সীমা তো ওরা করতে গিয়েছিল নিজেরাই ওরা আস্তে 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 নিভিয়ে দিচ্ছে রাশিয়া আনবিক বোমা করলে চরণ বিলে সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে দুর্ভাগ্য সে রাশিয়ানদের দিয়েই বাংলাদেশের রূপপুর প্রকল্পে আনবিক বোমা কারখানা বানানো হচ্ছে বাংলাদেশের ধ্বংসের আরেকটা কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে ওখানে বলা হচ্ছে এটা নাকি খুবই উন্নত হয়ে দেশের জি না যদি এটি উন্নত হইত তাহলে জাপান এবং রাশিয়ার মতো দেশ তারা পারমাণবিক প্রকল্পের নিজের হাতে গড়া কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করে দিত না আর তাদেরকে দিয়ে বাংলাদেশে বানানো হচ্ছে বললে তো বলবে আপনারা সরকার বিরুদ্ধে কথা বলছেন জি না দেশের স্বার্থে বিরুদ্ধে যিনি যেটা করবেন তার বিরুদ্ধে আমরা দেড়তিনভাবে কথা বলবো যতক্ষণ কণ্ঠ থাকবে এটা হতেই পারে না এটা বাতিল করা উচিত পায়রাতে যে তেরোশো বিশ মেগট সম্পন্ন বানানো হচ্ছে খুব গল্প হচ্ছে খুব গল্প কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প বিজ্ঞানীরা বলছেন ওটা হলে ওইখানে আগামী তিরিশ বছর পরে হাজার হাজার মানুষ মরবে এমনিতেই আবহাওয়া নষ্ট হবে রামপালে প্রকল্প করা হচ্ছে ভারত তো নিজের দেশে করতে দেয়নি ওই ভারতের লোকেরা এসে বাংলাদেশে বানাচ্ছে সারা বিশ্ব নিন্দা করছে করোনা সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে সুন্দরবন বাংলাদেশের ফুসফুস অক্সিজেন উৎপাদনের কারখানা না করবেই সরকার করছে গায়ে বল আছে জি না কদিন থাকবো তোমরা কদিন পরে তো মরবা বয়স তো সত্য ছাড়িয়ে গেছে বেশ দিন বাসে যাবে না তো আল্লাহর মা চলে আসবে কিন্তু ধ্বংস হবে তোমার পরবর্তী বংশধররা এত ভালোবাসার গল্প করো না হাজার হাজার মানুষ ধ্বংস হবে আগামীতে এই সমস্ত অপকর্মের কারণে অতএব দূরদর্শিত থাকা ভালো বিচক্ষণতার সাথে কাজ করা ভালো ভোট পাওয়াটাই একমাত্র খাঁটি হওয়ার লক্ষণ নয় এই লোকেরাই দুদিন পরে গাল দেবে অতএব বাবা সাবধান হও এই চারটে ঘটনার সঙ্গে আপনি করোনা আয়াতটা শোনেন আল্লাহ কি বলছেন তোমাকে দুনিয়া ঘুরতে পারো না তথা কোন লোম কুলু বইয়া কেলু না বিয়া ঘুরলে তোমাদের কল্পগুলা জ্ঞান হাসিল করতে তোমাদের কানগুলো শুনতে পেত ওই দেখো নাগাশাকি দেখো হিরো সীমা দেখো ফুকু সীমা দেখো চিরনবিল দেখো ঘুরতে পারো না তোমরা কালি ঘরে বসে টিভি দেখো আল্লাহ ধমক দিচ্ছে আল্লাহ সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন আসলে ওদের চোখ অন্ধ হয়নি ওলা কিন্তু আমাল কুলু কল্প অন্ধকার হয়ে গেছে আল্লাহ তিফি সুদূর যা বুকের মধ্যে লুকানো থাকে চোখ অন্ধ হয়নি চোখ ঠিক আছে কল্প অন্ধকার হয়ে গেছে কালকে কি খাওয়া সেই চিন্তা করা ঠিক না একশো বছর পরে কি হবে সেই চিন্তা করাই ভালো এই বিচক্ষণতা নিয়ে যারা চলেন দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ ভাই কথা বলছেন তোমরা পৃথিবী দেখো ঘুরে ঘুরে দেখো তাহলে বুঝতে পারবা বিগত ছয়টি জাতি ধ্বংস হয়েছে তাদের নেতাদের অদূরদর্শীদের কারণে ফেরাউনির কম গেছে নুহের কম গেছে 
লুতের কম ধ্বংস হয়েছে তাদের ধ্বংস ত্বক এখনো পর্যন্ত আছে এগুলো দেখে তোমরা শেখো আমরা বানিয়েছি পর্যটন কেন্দ্র খেলা করার কেন্দ্র জি না খেলা না ওখান থেকে বহু কিছু শেখার আছে শিখতে হয় এবার আসার গত বুধবার কি হলো আজকে কি বা শুক্রবার পরশুদিন ছেলে বউ নববিবাহিত ছেলে শ্বশুর বাড়িতে আছে তাকে আনার জন্য বাপ নিজে লোকজন নিয়ে আনন্দের সঙ্গে যাচ্ছেন দুপুরবেলা প্রায় পৌঁছে গেছে ঘাটে হঠাৎ আসলো ঝমঝম করে বৃষ্টি উনত্রিশ জন লোক নিয়ে নৌকাটা ঘাড়ে ভিড়ল ঘাটে ভিড়ল উঠল সবাই ঘাটের ধারে চালা থাকে না একটা ছোটো কিছু সব মানুষ বসার জন্য চালা গিয়ে সব উঠেছে ছেলে মামুন তখন উঠতে পারেনি হঠাৎ সেই সময় বজ্র বাত হইল সেখানে চোখের পলকে মামুন তার বাপকে তার ভাইকে তার দুলা ভাই সহ এই সতেরো জন মানুষ ওইখানেই নিহত হল বড় নির্ণয় ইহে ইহে রহজেও বাকি বারো জন চাপাই নবাবগঞ্জের আড়াইশো বেড হাসপাতালে পড়ে আছেন জানি না সেখানেও আর কোনো সংখ্যা বাড়বে কি না আমরা খুব সুন্দর করে বলব এগুলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের তো কিছু করার নাই জি হ্যাঁ করার আছে কি না এটা আমরা জানি সারা বিশ্বে বজ্রপাত হয় কালী বাংলাদেশে হয় না পার্শ্ববর্তী ভারতেও বজ্রপাত হয় এগুলো প্রতিরোধ করার যন্ত্র আবিষ্কার হয়েছে বহু আগে আমরা আমাদের বাংলা মতো জানি যে তাল গাছ রোপণ করলে বজ্রপাত দূর হয় এই জন্যে কিছু কিছু ভাই আছেন আমাদের যেমন মেহেরপুরে এক ভাই আমাদের নওগাঁর এক ভাই রাস্তা দুই ধরে তাদের জীবনের সাধনাই হচ্ছে তাল গাছ লাগানো ধরে আপনারা নওগাঁ রোডে গিয়েছেন দেখবেন রাস্তায় বহু তাল গাছ ওই ব্যক্তির নামটা আমি এখন ভুলে যাচ্ছি তার নামটা আসলে বত্রী একসময় ঠিক মেহেরপুরে যান আপনি দেখবেন বাউন্দি লোক আশপাশ থেকে রাস্তা চলতে থাকেন বহু তাল গাছ ওনার সাধনে হচ্ছে আমি তাল গাছ রোপণ করব কারণ বজ্রপাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় নাই হ্যাঁ আমাদের সরকার তাই করেছিলেন খুশির খবর যে আগে দশ লাখ রোপণ করেছেন আবার এক কোটি নাকি রোপণ করা হয়েছে আমরা তো একটাও দেখতে পাই না কাগজে গেলে কত যে কি হচ্ছে বাস্তবতা দেখি না শুধু তাই নয় ল্যাটিনিং অ্যারেস্টার নামে যে পোল আছে আজকের আধুনিক বিশ্ব এর মাধ্যমে বজ্রপাত থেকে অনেক নিজেদের আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে এমনকি ভারতের মতো দেশেও বজ্রপাত নিরোধক অ্যাপ করেছে সেই অ্যাপ অর্থাৎ মোবাইলে যার কাছে থাকবে সে অন্ততপক্ষে আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আগেই জানতে পারবে অমুক জায়গায় বজ্রপাত হবে মানুষ সাধন হবে না ওরা পারলে আমরা কেন পারি না খালি উন্নয়নের গল্প কোটি কোটি টাকা প্রতি এক নাকে বাজেট হচ্ছে এই টাকা যাচ্ছে কোথায় অত মানুষ আর এখন অত বোকা নেই প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো চালিয়ে দেবেন প্রকৃতির জন্য সৃষ্টি করতে হবে সে আল্লাহর কাছেই কাঁদুন আল্লাহ বলে দিচ্ছেন ওদের চোখ আছে কিন্তু ওরা দেখতে পায় না হৃদয়টা অন্ধ হয়ে গেছে ইন্দুল্লাহ আলহিদ আমি আল্লাহ কখনই আমার বান্দার করে জুলুমকারী নই জুলুম তোমরাই নিজের উপর করে ফেলে দিচ্ছ অত আল্লাহকে দায়ী করলে তো হবে না সমস্ত আবহাওয়া পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম নেই বর্ষাকালে বর্ষা নেই গ্রীষ্মের এত লম্বা হচ্ছে গরমে ঘরে বসা যাচ্ছে না এখন বর্ষাকালে শ্রাবণ মাস না এখন কোথায় শ্রাবণ শ্রাবণ নিয়ে কত কবিতা পড়তাম আমরা আগ ছোট বলে শ্রাবণী ধারা বলতাম শ্রাবণের খবরই নেই এটা ষড় ঋতুর দেশ শীত গ্রীষ্ম হেমন্ত শরৎ বর্ষাকাল আমাদের দেশের সবাই জানে কিন্তু এখন ছয়টা ঋতুর কোনো আলাদা কোনো সিগনিফিক্যান্ট পাওয়া যায় না 
শীতকাল আগে লম্বা চলে এখন শীতকাল মাত্র কয়েকদিন বড়লোকরা এখন গায়ে কি পরবে আমি সেটা ভাবে গেলে ওর এসি দিয়ে শীত বানায় শীতকাল তো এমনিতে নেই এত কাউট কি করবে গাতে পড়তে হবে এসি জোরে দেয় সেখানে কোট প্যান্ট পরে বক্তৃতা করে শীতে চলে যাচ্ছে দেশ থেকে পুরো আবহাওয়া চেঞ্জ হচ্ছে কাদের কারণে তারাই বলতেছে গ্রিন হাউস এফেক্ট হচ্ছে আমাদের এই শিল্প কারখানা থেকে যে ধোঁয়া উঠছে দৈনিক গাড়ি থেকে যে ধোঁয়া উঠছে উপরে যত ধোঁয়া উঠবে তত আবহাওয়া ধ্বংস হবে আর তারই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী আজকে আবহাওয়ার পরিবর্তন পৃথিবীর একদিকে দাবানো চলছে তুরস্ক গ্রিস ইটালি আমেরিকা কানাডা ইংল্যান্ড সব জায়গায় আগুন জাহান নামের আগুন জন্য আল্লাহ দুনিয়া পাঠিয়ে দিয়েছেন ঠেকানোর কোনো বুদ্ধি নাই কোথা থেকে দাম দাম আপনি বলতে পারেন সত্তর কিলোমিটার দূরে সেখানে হঠাৎ আগুন তৈরি উঠতেছে কী হলো বলতে পারে না এগুলো আল্লাহ একটা একটা দেখাচ্ছে আবহাওয়াকে আপনি টাচ করেছেন ফলে সব নষ্ট হচ্ছে প্রাকৃতিক আবহাওয়া আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেই আবহাওয়ায় কোনো মানুষকে আল্লাহ বা কষ্ট দেবেন না কারণ তিনি ফসকে বলে দিয়েছেন আসমান জমিনে যা কিছু আমরা করেছি আল্লাহ সবই তোমাদের কল্যাণের জন্য তোমাদের অকল্যাণের জন্য না কিন্তু আমরা যখনই কোনো বজ্রপাত হচ্ছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ জি না এটা বলবেন না এখন সবই মানুষ জানতে পারছে বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে আমরা কেন পিছিয়ে থাকব অতএব সংশ্লিষ্ট সবাইকে করোনা আয়গুলো মনে করে দিচ্ছি আল্লাহ বলছেন যে ব্যক্তি তার রহমানের অর্থাৎ আল্লাহর জিকির থেকে মুখ ফুরিয়ে নেয় আমি আমরা তার জন্য একটা শয়তানকে তার বন্ধু বানিয়ে দিই তাদেরকে সোজা রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয় তারা সোজার পথ দেখতে পায় না বন্ধ করে রাখে ওই আসাবুন আন্নাহুম মুহতাদুন আর তারা মনে করে আমরা হেদায়তের উপরে আছি আমরা সঠিক পথে আছি ফের অন বলেনি তার কম কে সঠিক পথে পরিচালনা করছি অথচ এই মুসার হারুন এরা এই সঠিক পথ থেকে তোমাদেরকে বিচ্যুত করে দিবে সেদিন ফেরাউন যে কথা বলেছিল আজকের বিশ্বের পরাশক্তির ফেরাউন গুলো একই কথাই বলছে যে আমরা সঠিক পথে আছি এই বিপরীত যা শুনছে ইসলামের কথা এ সবগুলো জঙ্গি তোমারই ভালো হ্যাঁ বোমামারি দুনিয়া ধ্বংস করে দিচ্ছ তোমরা জঙ্গি না ফোটাস ফোটাস করে কি একটা চিপ মারলে হ্যাঁ জঙ্গি এসে গেছে জঙ্গির ভাই এক ঠাক্তার কাঁদতেছে আল্লাহর বিধান মেনে চলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ উঠে যাবে পৃথিবীতে কোনো অশান্তি ইনশাল্লাহ থাকবে না যদি মানুষ যদি নিজের অশান্তি সৃষ্টি না করে ছোট মানুষ ছোট অশান্তি করতে পারে বড় মানুষ বড় অশান্তি সৃষ্টি করে ছোটরা যদি জঙ্গি হয় তারাও দায়ী বড়রা যদি বোয়া মেরে জঙ্গি পালন করে তারাও বড় জঙ্গি যারা যত বড় দায়িত্বশীল তাদেরকে তত বেশি আল্লাহ কাজ কৈফে দিতে হবে অতএব আল্লাহ পাক যে বিষয়ে অনেক আগেই সাবধান করে দিয়েছেন সে সাবধানতার প্রতি মাথা নিচু করাই ভালো তিনি বলছেন আমরা এদের উপরে কিছু শয়তান নিয়োগ করে দিয়েছি ওই শয়তানগুলো সব ভালো মানুষ টের পায় না ওই শয়তানগুলোকে কাছে রাখে তারা যা বলে হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে সব ঠিক আছে সব ঠিক সে কোরআনও পড়ে না আদিসও পড়ে না আল্লাহর বিধান জানে না পড়তেও পারে না আল্লাহ বাক তার অন্তরকে মোহর মেরে দিয়েছেন উলায়কে কালান আম বাল্লু হুদাল সুমন বুকম নমিউন ফমলা ইয়ার্জুন আরও কত যে উদাহরণ আছে কামাস আল্লাহদিন কাফরু কামাস আল্লাহদি আল্লাহকে অবিশ্বাস করে তারা হলো মাঠে রাখালের মতো ও খালি ওই গরু সকলকে ডাকে 
کہ دوبارہ کسی بھی بوجھ نہ اللہ دعا و ندا ہوئی 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 چیت کر کو چور راکال کالے چیت کر دے چورا اٹھے کے اٹھے کالے شونے راکال دے کی بول چور وہ اٹھا بوجھ نہ سم ممبک منو میون اور بودھی بوبا اندھو پاہم لائے آکے لو رو کسی بھی بوجھے نا اور سو نجد کے منکر شد چھے بڑا بدھی وان آس کے پیتھی بھی جو تو انہیں ایر ملے ہوئے چھے اللہ شرم تھے کہ دوری چلی جوا محنوات اور جواب بنا دی چل چھے تر مول کرن اللہ تھے کہ مکھر یہ نوا अतः मानव बता रहे हैं उन्नान एक जन्म आमादेर स्वाभाविक दायित्व है मानुष एक मुद्दे गणों सर्चेतन होता एवं दर्शे ईमानी परिवर्तन सिस्टी करा अन्नाई का जो उसके दिए क्वेश्चन कलो अन्नाई के दूर करा जाए ना पोर्नोग्राफी के उसके दिए कोखने पोर्नो के दूर करा जावे ना पुत्रगर फर्स्ट पेजे ओलंपिक गेम्स से लैंग टाइम में इधर सभी दे लैंग टाइम इधर करो जावे ओलंपिक की कोन पुरुष लोग खेला करें ना खाली सभी देखें मंगल दशी पोत्रे गुलत है फर्स्ट पेज है एकदम लैंग टाइम इश्क़ दूँ लैंग आज को दस है ये बेहद बना जा रहा है सड़क छे वो पोत्री का वाला रहा अल्लाह का जाग दिन कोई फ़ेद पुरुष दर्शन के पुत्र जोगित करे खैर दुला करे इस्लाम में निशित हो रहे चलते बारे ना ये उन्हें कुन गोरो बना ही नारी और पुरुष कहाँ निश्चमन ना है श्रमपुन प्रीतक ओढ़िकरे उभय समान किंतु कोट्तब्बे श्रमपुन बीपुरी नारी और पुरुष जर खावरो ओढ़िकरे एकी बाचारो ओढ़िकरे एकी बरन पुरुष ओढ़िकरे एकी किंतु कुर्तब्ब लिब्रेजले अलग ही न दर्जा नारी रूपरे पुरुषर सृष्टत्व अवश्य ही आचे कि कौन दिख दिया पुरुषर कुर्तब्ब होलो नारी के रखा करा नारी हिवाजत करा नारी श्रमान श्रमान इज्जत सब कुछ हिवाज कर मूल दायित्व ले पुरुषे नारी निजे के कोखरे निजे बीत दिती बरेना नारी निजे कोखरे निजे इज्जत रखा करते बर पागल सरकार गुला आसे दशे दिवनु दशे तेरे को नारी के की काय कौन ने की बोले जुद्ध करे की करे ओके अरे बाबा नाम तो बोल लगता हूँ लट्टा की की बोले एक एक बूटों में गुली अमादरे ये एक बिल्डिंग नीचे खेला है जिम है जा रहा ना जिम के नार्टिक्स बोलो उधर के जिम्नास्टिक बनाच्छा को � अल्लाह पुरुष के शक्ति से ले बने जो के दुर्बल बने जो तो बार पे कम करे तो जाते ट्रेनिंग दो मुंत्र रचना चल नारी के ट्रेनिंग दो जाते शक्ति से जाते बने और निजे निजे रिज्जु रखा करते बने जी ना नारी पुरुष हर वक्त त्रिशमान ना है नारी सृष्टि पुरुष सृष्टि संपूर्ण पृथक अधिकार समान किंतु दै वही नारे बाप, वही नारे भाई, वही नारे संतन चले, वहाँ वही नारे शामी। ऐसे चट्टा पुरुष एक टा नारी के हवाजात कर रहे हैं। पुरुष जने को नारी के अल्लाह एक रोका कर देने ही। और ते धैत अधिकार और कर्तव्य पढ़ते को ना बुझे किसे पागल आसे बांग्लादेश में माथा बुझिया से इन्हें शास्त्रा दिन रात स इस्लाम जो भी निर्देशन दिए से शेर भावे चल ले शांति ये भी परत्पते गली ट्रेन लाइन चुतो है जब आजकल लाइन चुतो पृथ्वी दिवान बरसों बरस कोच सब जगह एक ही अवस्थ धोनी राष्ट्र को लो निजरे के लिए खाच पृथ्वी पर 99 परसेंट खाद्य दो 1 परसेंट लोग के भोक कोच समस्त हिसाब निकास � अतः ऐतबेशे उन्नत दर गल्प कर बैठना मानवशेर मानवता सब रागे मानवता तो दिशे ना था के दिशे लापटकी 
কুড়ে ঘরে বাস করব কিন্তু মানুষেই বসবাস করব বিল্ডিং এ পশু হি বাস করার কোনো প্রয়োজন নাই আমাদের বাপ দাদারা কোনো বিল্ডিং চেয়ারে দেখেনি কিন্তু তাদের মানবতার সামনে আমরা কিছুই না এই যে চার পাঁচটা ঘটনা শুনলেন সবগুলি টাটকা ঘটনা আর একটা খালি উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে ঘটনা তাও কিন্তু খুব বেশি দিনের নয় এই ঘটনা যে কোনো সময় হতে পারে একাত্তরে যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি মানুষকে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে কোনো বিচার নাই কিছুই নেই সমানে গুলি আর গুলি সে দৃশ্য মনে আসলে এখনো শরীর থরথরি কাঁপে আজকে দেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবকে তার সব পরিবারে হত্যা করলো কারা তারা এই দেশের মুসলমানরা না নিজ হাতে করে সেনাবাহিনী লোকরা না ওর কি মানুষ নিরীহ বাচ্চাদেরকে মা বোনদেরকে তারা হামলা করে মেরেছে দুনিয়ার বিচার যাই হোক গা আল্লাহর বিচার থেকে বাঁচার কোনো ক্ষমতা তাদের নাই হুনায়নের যুদ্ধে বিজয়ী সেনাপতি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ঘুরছেন হঠাৎ করে একটা নারীর লাশ এই সব টেলাস এই নারীকে কে মারল আর তার সামনে পাওয়া যায় যুদ্ধের মধ্যে কোন কোন ফাঁকে কে কীভাবে পড়ে গেছে কে খবর রাখে কঠোর ভাই বলে যে খবরদার মুসলমানের তরবারি কখনো কোন নারীর উপরে হস্তক্ষেপ হবে না ওদের যুদ্ধে আবু দুজনের সামনে হঠাৎ করে এক নারী কণ্ঠ আরে এখানে নারী কণ্ঠ কেন এক কপি মাথা উড়িয়ে দেবে নিজেকে স্টপ করে দিন না অসম্ভব আমি বীর মুসলমান আমার অস্ত্র কোন নারীকে আঘাত করতে পারে না পরে দেখা গেল ওই মেয়েটিকে আবু সিবানের স্ত্রী বিরোধী দলীয় নেতার স্ত্রীকে হাতে পেয়ে মুসলমান মারেনি কারণ সে নারী পুরুষের দায়িত্ব নারীকে রক্ষা করা কোনোদিন নারীকে হত্যা করা নয় আজকে হচ্ছে কি দেশে বিদেশে বিভিন্ন ইতিহাস আমাদের সামনে ভাসছে কোথাও কোনো শান্তির খবর নাই আমরা চাই শান্তি বড় বড় মেগা প্রকল্প দরকার নাই মানুষ বাঁচানোর মেগা প্রকল্প নিন মানবতাকে রক্ষা করুন অমানুষগুলোকে দমন করুন মানুষগুলোকে সম্মান করুন ইনশাল্লাহ দেশে আল্লাহর রহমত নেমে আসবে এর বাইরে অন্য কোনো পথঘাট খোলা নাই আমি আবারও একটা বলি আমরা সৃষ্টি করেছি জন ইনসানের মধ্যে বহু লোককে জাহান্নামের জন্য যাদের হৃদয় আছে কিন্তু বুঝ নাই তাদের চোখ আছে কিন্তু দেখে না কান আছে কিন্তু শোনে না ওরা হলো চতুষ্ট জন্তুর মতো বরং তাদের চেতন নিকৃষ্ট ওরা হলো উদাসীন বিলেশিতায় উদাসীন নিজের আনন্দে ভুলে গেছে দুনিয়া সবাই মাল্লুম আদাল্লাহ কেন বললেন এর প্রমাণ দুটো সন্দেহ হলে কুত্তা সবচেয়ে খারাপ না পত্রিকা এসেছিল চীনে এক হাসপাতালে ওই কুকুরের মনিবটা চিকিৎসাধীন ছিল কুকুরটা প্রতিদিন হাসপাতালের সামনে যেয়ে বসে থাকত যে মনিব বের হবে কিন্তু মনিব যখন মারা গেছে এতে খবর সে জানে না আশি দিন পর্যন্ত ওই কুকুরটা ওই রাস্তায় বসে আসে পরে লোকে নজরে পড়ল ব্যাপারটা কি না কে না দিয়ে কুকুরটা রাস্তা ধার পড়ে আছে কেন যা হোক লোকেরা তাই খাওয়া দাওয়া করে আমাদের তাজা করেছে পরে কুকুরটা কার অনেক কষ্ট করে তো তথ্য বের হলো যে কুকুরটার মালিক ছিল ওই মনে যিনি এখান থেকে আশি দিন পূর্বে মারা গেছেন এখান থেকে সে তো পশু এইসব মানুষ চাই পশু চেয়ে নিকৃষ্ট না তার নিজের বাপকে বাড়িতে স্থান দেয় না আরো শোনেন একেবারে টাটকা এখন অবধি দুই সপ্তাহ হয়নি লন্ডনে একটা হাঁস কিভাবে অসুস্থ হয়েছে জঙ্গলে রাজহাঁস রাজহাঁসটা পশু চিকিৎসকরা এনে হাসপাতালে চিকিৎসা করছে সে কোথায় শহর থেকে অনেক দূরে না জঙ্গল তো শহরে হয় না 
ওর সাথী আরেকটি রাজহাঁস সেই জঙ্গল থেকে উঠে এসে ঘুরতে ঘুরতে কেমন করে ঠিক ওই হাসপাতালের সামনে এসে খালি মুখ নজারি করছে গ্লাসের ওপর তো দেখা যাচ্ছে একটা রাজহাঁস ডাক্তার আগে বলে কীভাবে এখানে রাজহাঁস কী করে আসলো এখানে প্রাইভেট কার আসবে রাজহাঁস কেন হ্যাঁ তথ্য পাওয়া গেল এই রাজহাঁসটা ওই শহরের কারো পোষা রাজহাঁস নয় এই রাজহাঁসটা বন জঙ্গলের তখন ওরা নিশ্চিত হলো জঙ্গল থেকে যে রাজহাঁসটা আমরা নিয়ে এসছিল এ তো তারই সাথী তাই বলুন ওই রাজহাঁস এবং ওই কুকুরের চেয়ে এই মানুষগুলো আর নিকৃষ্ট নয় এটা রাজহাঁসের যে মানব প্রেম আছে সাথী প্রেম আছে এই পাইক গাছের চার জানোয়ারের সে প্রীত বাপ মায়ের প্রতি সে ভালোবাসা নাই এদেরকে রক্ষা করা আইন দরকার নাই এদেরকে শাস্তি চূড়ান্ত হয়ে দিয়ে দাও দুটো জিনিস লাগে শাসন এবং উপদেশ শাসন যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে হয় দুষ্টুর বিরুদ্ধে হয় তাহলে দেশে শান্তি হয় উল্টা হলে তো চলবে না দুষ্টের দমন ও সৃষ্টের পালনের কথা আছে এটা উল্টে গেছে দেশে এবং সৃষ্টের পালন দুষ্টের পালনের সৃষ্টের দমন হচ্ছে বিভিন্ন দেশে এটা করলে তো চলবে না আল্লাহর বিধান বাস্তবতা দেখে দিয়েছেন আমার নবী বনি মকজুম গোত্রের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একটি গোত্র মক্কার যে গোত্র আবু জাহেলের জন্ম সেই গোত্রের একটা মহিলা চুলি করেছে এখন তাকে বাঁচাতে হবে আল্লাহ রসুলের সবচেয়ে প্রিয়কে নাতি ওসমা বিন জায়েদ সবাই যে ধরল এই আল্লাহ রসুল সামনে তো আমাকে যেতে পারবো না তো তুমি যদি বলো আপাতত এবারটাও রেহাই দিক আর কখনো চুরি করবে না যেই বললো ছেলে মানুষ তো অত বোঝে না নাতি বুঝতে পারছেন তো পনেরো বিশ বছর বয়স তো আল্লাহ রসুল বললো এই ওসামা তুমি আল্লাহর দণ্ডবিধির জন্য আমাকে সুপারিশ করছো সবাইকে ডাকো তাও নেতারা চলে আসছে মসজিদে গাড়ি নিয়ে খদ্দা দিলেন শুনে রাখো তোমাদের পূর্বেকার জাতি ধ্বংস হয়েছে এই কারণে যে তাদের কোনো ধনী মানুষ বা কোনো সম্ভ্রান্ত মানুষ যখন চুরি করত তাকে তারা ছেড়ে দিত আর যখন কোনো দুর্বল মানুষ চুরি করত তার উপরে তারা দণ্ডবিধি কায়েম করত মনে রেখো বিনতি মোহাম্মদ সারাকাতা আজকে আমার মেয়ে ফাতমাও যে চুরি করে আসতো আমার সামনে আমি নিজে তার হাত কেটে দিতাম এই কঠিন দণ্ডবধি বাস্তবায়ন ছিল বলেই ইসলামী খেলাফতের ইতিহাসে কথা এই ধরনের নোংরা দৃষ্টান্ত ইতিহাস কোনোদিন দেখাতে পারবে না আল্লাহ পাক আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এবং আল্লাহর বিধান মেনে চলার তৌফিক দান করুন আমি আকুল কলি হাজা শরী <laughs> ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما أك جنر قد أقول لهم أبنى تعرق دول اللوك أسن أدعو بلي أنشي أكاشي ريكترشي مي ستو غرامي যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল জিয়া রামন সাহর উপরে এটা কি ভুলে যাওয়ার মতো তার হাতে গড়া সৈনিকেরা তাকে বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল শেখ মুজিবের হাতে গড়া লোকেরাই তাকে হত্যা করেছিল বারান্দার উপরে পড়ে থাকতো লাশটা তারাই গিয়ে ওখানে আবার মন্ত্রিত্ব শপথ নিল হাতে গড়া লোকরাই কিন্তু সর্বনষ্ট করে মনের উপর সবসময় দুই প্রেসিডেন্টের হত্যাকাণ্ডে আমরা অবশ্যই দুঃখিত মর্মাহত যারা মেরেছে তাদের শাস্তি দুনিয়া কি হবে আমরা আখে রাতে চূড়ান্ত শাস্তি দাবি করি আল্লাহর কাছে এবং এই সমস্ত মানুষ দেশবাসীর জন্য যে কল্যাণ করে গেছেন তাদের কল্যাণ আল্লাহর বাস্তে হলে অবশ্যই তারা আল্লাহ নিকটে উত্তম পুরস্কার লাভ করবেন 
আগামীতে যেন এই ধরনের কোনো মর্মান্তিক ঘটনা বাংলার জমিনে না ঘটে সকল মানুষের প্রতি আমাদের সেই দাবি থাকবে সাবধান যারা যেটুক খেদমত করে গেছেন দেশের জন্য সেগুলোকে আমাদের অবশ্যই মূল্যায়ন করা উচিত যারা নিজের দেশের সর্বোচ্চ নেতাদের হত্যা করে তারা পারে না কোনটা তাদের মাধ্যমে বহু কল্যাণ দেশের হয়েছে যদি এখন আমরা ওইগুলো বলতে যাই একটা আলাদা বক্তৃতা হবে যা করার ক্ষমতা আমাদের নাই আল্লাহ বাক তাদের তৌফিক দিয়েছিলেন আল্লাহ বাক তাদের মধ্যে সে কাজগুলো জনগণের জন্য করিয়ে নিয়েছেন জনগণের উচিত ছিল সুক্রিয়া আদায় করা কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করে অকৃতজ্ঞ যারা হয় তাদের ইহুকালে পরকালে কোথাও মুক্তি নাই রহমকুমুল্লাহ ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى واعلى واجل وهم اكبر